E aí, people? Eu sou o Kovax e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar um teclado matricial de 4x4 com o Arduino para poder fazer o acionamento desse módulo relé. Aqui você pode ver que eu programei o Arduino para que quando eu digitar a senha 1, 2, 3, 4, então o módulo relé vai acionar a trava elétrica por meio segundo. E eu disponibilizei para você um roteiro dessa atividade contendo os materiais utilizados e também os detalhes do funcionamento dos oito pinos desse teclado de membranas. E ele funciona da seguinte forma. Os quatro primeiros pinos correspondem às quatro linhas e os quatro últimos pinos correspondem às quatro colunas. Eu vou enviar um sinal a partir de quatro pinos de saída do Arduino para cada uma dessas linhas e vou fazer a verificação nos pinos de entrada do Arduino quais são as colunas que foram ativadas de maneira que eu consiga identificar qual tecla foi pressionada então aqui você pode ver como eu fiz a ligação no Arduino Uno utilizando as portas de 2 até 9 você pode perceber que eu não usei resistores em uma protoboard porque eu utilizei os resistores pull-up do próprio Arduino então isso facilita as minhas ligações e primeiramente para você poder fazer um teste na placa de Arduino para verificar se cada uma das teclas está funcionando eu disponibilizei para você esse sketch de maneira que ele vai fazer uma varredura das linhas depois ele vai varrer as colunas e vai imprimir na porta serial qual tecla foi apertada e aqui você pode perceber que eu utilizei a função while para impedir que quando uma tecla for pressionada, ele não faça várias leituras da mesma tecla. E nesse exemplo você pode ver, eu clicando em algumas teclas e aparecendo o resultado na porta serial. Mostrando que tudo está funcionando conforme o previsto. E como exercício eu sugeri que o teclado fosse utilizado para que ele destravasse uma porta que contivesse uma trava elétrica a partir da senha 1234, que você pode substituir aqui no sketch programação e nesse início tudo está muito parecido como no sketch anterior exceto pelo fato de que a gente utilizou uma variável digitado para armazenar os valores que forem digitados no meu teclado de membrana e eu também vou armazenar o último caractere sempre quando o último caractere for o jogo da velha então ele vai fazer uma verificação da senha se ela estiver correta o relé vai ser acionado e caso contrário ele vai emitir na porta serial que a senha está incorreta e aí as duas variáveis vão passar a ficar vazias de novo e o loop se repete como desafio eu sugeri que ao pressionar o botão asterisco essa senha possa ser trocada diretamente pelo teclado sem que você precise refazer o sketch e aqui no final você encontra referências para um aprofundamento de estudos e se você assim como eu tem um pouco de preguiça de ter que ficar toda hora digitando a senha para poder entrar em um lugar então eu criei para você um vídeo que explica como utilizar o RFID para poder acionar o Arduino utilizando um cartão. Então dá uma olhadinha nesse vídeo e se quiser saber outros conteúdos a respeito de programação e Arduino, dá uma olhadinha nessa playlist e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!